T-minus 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero and vuelven a ser acelerados. seconds into the flight. All three auxiliary power units that provide hydraulic power to the orbiter's systems in good shape, as are the fuel cells, providing uh, electricity to all of the systems on board. Atlantis is already 19 miles in altitude, downrange from the Kennedy Space Center, 20 miles traveling, 2,500 miles per de hour. momento parece que no ha habido ningún desprendimiento de espuma del tanque principal. Después entrevistamos al tanque y se lo preguntamos. Bueno, yo tampoco eh. por ahora. Vemos cómo se sueltan los boosters ahora en este momento. Eso es justo ahora. Separación perfecta. Muy suave. Booster separation confirmed. The onboard guidance en unos segundos se iniciarán los OMS, sistemas de maniobra orbital de la, perdón, motores de maniobra orbital de la lanzadera espacial para darle un poco más de aceleración. Flying heads down, wings level into a historic sunset on its 32nd mission. Ahora se encienden los dos OMS. Zaragoza en España en el evento de un single engine failure. However, all three main engines are still operating at full throttle, 104% of rated thrust. Ahora mismo la lanzadera podría alcanzar Zaragoza en España en el caso de que un motor fallara. En el caso de que más motores fallaran, la lanzadera tendría que ser destinada a un aborto RTLS, por lo que he investigado sobre este retorno de vuelta al punto de lanzamiento es una auténtica locura. Nunca se ha llevado a cabo. Y esperemos que eso no ocurra nunca. Atlantis is uh, getting a boost from the orbital maneuvering system engines on the tail of the vehicle. Those uh, uh, have been burning now for about one and a half minutes. La, la otra base eh, sobre la cual podría regresar el Atlantis es eh, la, la base de Istres en el sur de Francia pero creo que con el tiempo que tenemos hoy por aquí no, no resultaría bueno que regresara el Atlantis a Istres ha pasado el punto de no retorno aproximadamente unos 98 kilómetros de altura está ese punto de no retorno ahora vuelvo con vosotros chicos <coughs> Y 
dentro de poco comenzará la, la órbita 4.463 para el Atlantis. Eh, hasta ahora ha realizado 4.462 órbitas y ha permanecido en el espacio durante 282 días. 185 tripulantes han viajado a, a bordo de, del Atlantis. Como decía, eh, eh, se ha amarrado a la estación Mir siete veces y a la estación internacional tres veces. Eh, ya estoy aquí, me he perdido algo. Eh, ya estoy aquí, ¿no? Todo. Atlantis, you are single engine, ops three. Copy, single engine, ops three. Standing by for the guidance system to take over control of uh, Atlantis and roll the vehicle to a heads up position. This roll to heads up. Uh, de, de vuelo uh, seis siete minutos faltan entre dos y tres para llegar a la órbita. Tomico and single engine Zaragoza 104. Ahora vemos que ya están haciendo el giro. Tres Tomico single engine Zaragoza 104. Sí, este giro se realiza por lo que he leído para evitar el uso de una de una estación de tracking. La estación de tracking de las maneras nominal shutdown on all three you will be go for the plus x go for the pitch Atlantis copies nominal shutdown go for the plus x go for the pitch good read back and that roll to heads up provides a good uh, satellite communications link with Atlantis uh, continuing its uh, travel into space approaching seven, uh, seven minutes into the flight como decía antes, el controlador que está... Atlantis can reach orbit on one engine now, should two fail. Como acaba, como acaba de decir antes del lanzamiento, el controlador que se encarga de comunicar con la... Con la lanzadera espacial, eh, se llama Capcom. Shortly, the three main engines will begin uh, throttling back to uh, maintain the structural limits on the orbiter as it approaches loads Ahora, near three times gravity. Para no superar las 3G de aceleración durante el ascenso. Con la potencia que tienen los motores y el poco combustible que queda, en este momento la aceleración se dispararía si no flojaran la potencia. All quiet uh, here in Mission Control with all systems in great shape. Atlantis is traveling 15,500 miles per hour, approaching eight minutes into the flight, downrange 740 miles at an altitude of 64 miles, 337,000 feet. Apagado se producirá ya en escasos segundos. Apagado. Ahora. Main engine cut off confirmed standing by for separation from the external fuel tank. Y en ese momento se va a separar el tanque. Ahí lo vemos. La separación del tanque, ahí está, se produce aproximadamente 20 segundos después del apagado de los motores. El Atlantis ya está Atlantis en now, uh, flying away from No the exactamente en órbita, aún queda el encendido llamado OMS-2 o encendido de circularización de la órbita que se producirá cuando el Atlantis llegue al al apogeo aproximadamente ahora en una hora. 30 minutos, sí. 